ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ഷജീർ പപ്പ പപ്പാട്ടക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എക്സ്പോഷർ ട്രാങ്കിളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എന്താണ് എക്സ്പോഷർ ട്രാങ്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതായത് ലൈറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള മെയിൻ മൂന്ന് പില്ലേഴ്സുകളാണ് എക്സ്പോഷർ ട്രാങ്കിൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറയിലേക്കും പോകുന്ന പ്രകാശത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഇൻസിഡൻ്റ് ലൈറ്റ് അതായത് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള പ്രകാശത്തെ മെഷർ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ലൈറ്റ് മീറ്ററിങ് അത് സാധാരണ നിങ്ങൾ ഫിലിം ലൊക്കേഷനുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡി ഒ പിമാരൊക്കെ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന റിഫ്ലക്ടർ ലൈറ്റ് ഇന്ന് മോഡേൺ ക്യാമറകളിലൊക്കെ ഇൻ ക്യാമറ എക്സ്പോഷർ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്ടർ ലൈറ്റാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ സെറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ഷട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പർച്ചർ ഉണ്ട് ഐ എസ് ഉണ്ട് താഴെ കാണുന്ന ഈ ഡോട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ മീറ്ററിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് മൂന്ന് ക്ലിക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ തേർഡ് ടു ബൈ തേർഡ് വൺ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷം പോകുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈലൈറ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെരി ഹൈലൈറ്റായി അതിന് ശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ എക്സ്പോഷറായി അത് മൈനസിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു പിക്ചർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിങ്ങിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മീറ്ററിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പല പല കമ്പനികളും പല പല പേരുകളിലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവാലുവേറ്റ് മീറ്റർ സോൺ മീറ്ററിങ് മാട്രിക്സ് ഹണികോം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ കനോൺ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കനോൺ തന്നെ നാല് മീറ്ററിങ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിങ് സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ് പാർഷൽ മീറ്ററിങ് ഇവാലുവേറ്റ് മീറ്ററിങ് ഇതിൽ സെൻറ്റർ മീറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിക്ചറിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണ് സെൻറ്റർ വെയ്റ്റഡ് മീറ്ററിങ് തരുന്നത് ഇവാലറ്റ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല ഏരിയക്കും നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോണിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്പോട്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ ആവശ്യം നമുക്ക് ഏത് സ്പോട്ടിലാണ് ആവശ്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുത്ത് അത് നമുക്ക് ഷർട്ടിൽ വെക്കാം കണ്ണിൽ വെക്കാം ഫേസിൽ ചു ഇവിടെ വെക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ആ കറക്റ്റ് റീഡിങ് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ് എന്നാൽ പാർഷ്യൽ മീറ്ററിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്പോട്ട് മീറ്ററും പാർഷ്യൽ മീറ്ററും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് മീറ്ററിങ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് അതായത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർഷ്യൽ മീറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ഷോയിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്നോട്ട് ലൈറ്റിലാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു തെറ്റായ നിർദ്ദേശമായിരിക്കും ക്യാമറ തരുന്നത് മറ്റു മറ്റു മീറ്ററിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളൂ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലാണ് നമ്മളെ സബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ആ റീഡിങ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് ഏരിയ എന്നുള്ള റീഡിങ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു നിർദ്ദേശം തരും നമുക്കത് നല്ലൊരു പിക്ചർ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും അപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ മീറ്ററിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് മീറ്റർ ആയിരിക്കണം ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷൻ എക്സ്പോഷർ കോമ്പൻസേഷനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്ക